সো এর মানে কি এর মানে হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে সার্চ প্রতিনিয়ত কি হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিনে হচ্ছে আপনার একটা ওয়েবসাইট আছে সে ওয়েবসাইটটা হতে পারে যে কোনো ক্যাটাগরি হাজার হাজার ক্যাটাগরির মধ্যে আপনারটা হচ্ছে এক ধরনের ক্যাটাগরি এখন ধরেন আপনার ওয়েবসাইটটা হচ্ছে ফিশ রিলেটেড আর ওনার ওয়েবসাইটটা হচ্ছে ফুড রিলেটেড ফিস এক অর্থে একটা ফুড আবার ওনারটা টোটালি একটা ফুড আপনার ক্ষেত্রে স্পেসিফিক ফিস ওনার ক্ষেত্রে স্পেসিফিক না ব্যাপারটা কেমন যে ফুড এখানে প্রশ্ন আসতে পারে কি ধরনের ফুড তাই না আর আপনার ক্ষেত্রে ফিস এখন ফিসকে আপনি ফুড হিসেবে ইউজ করছেন নাকি ফিসকে আপনি জাস্ট একটা কি জাস্ট একটা এনিমেলের প্রকার ভেদ হিসেবে দেখছেন না কি কি দেখছেন সেটাই ব্যাপারটা মানে আপনার পার্সপেকটিভটা কি এখন স্যার যে কোনো কিছুর জন্য হতে পারে ফিস এন ফর্ম অর ফিস ক্যাচিং অর ফিস ক্যাচিং ফিস ফ্রাই দুইটা আলাদা জিনিস না দেখেন ছোট্ট ছোট্ট ভাগ এখন ফিস ক্যাচিং দিয়ে হিউজ পরিমাণ সার্চ হয় আসেন কিভাবে সার্চ কত হয় সেটা দেখার একটু চেষ্টা করি একটা এক্সটেনশন আমি নামাবো যে এক্সটেনশনের মাধ্যমে দেখতে পাবো যে আমি যে জিনিসটা দিয়ে সার্চ করছি সেটা কি পরিমাণ সার্চ হয় মান্থলি কতজন মানুষ এটা নিয়ে সার্চ করে সো আমি এখান থেকে ওপেন ক্রোম ওয়েব স্টোরে যাবো এবং সার্চ ভলিউম দিয়ে সার্চ করলে আপনি এক্সটেনশন পেয়ে যাবেন সো কিওয়ার্ড এভরিওয়ার কিওয়ার্ড টুল এই এক্সটেনশনটা আমি এই মুহূর্তে নামাবো কি আমি পেয়েছি ইন্টারভিউর এপিআই কি ইবি এটা এটা আমি কপি করলাম কপি করে এই যে আপনার যে এক্সটেনশনটা নামিয়েছেন সেই এক্সটেনশনে ক্লিক করার পরে আপনি পপ আপটা কোথায় এসেছে ক্লিক দ্য কিওয়ার্ডস এভরিওয়ার আইকন দ্যাট শোস আপ অ্যাট দ্য টপ রাইট অফ ব্রাউজার তো আমরা সেটিংসে চলে যাই গিয়ে এখানে এপিআইটা পেস্ট করে দেয় দিয়ে আমরা ভ্যালিডিটে ক্লিক করে সো চলে আসছে এটা এপিআই কি ইজ ভ্যালিড সো আপাতত আর আমাদেরকে এপিআইটা কানেক্ট করতে হচ্ছে না সামারটা এই মুহুর্তে এপিআইতে কানেক্ট হয়ে গেছে সুবিধাটা কি সুবিধাটা অনেক আপাতত আমি এটা থেকে বের হয়ে যাচ্ছি এবার আমি রিস্টার্ট দিলাম আবার কমে গেলাম দেখেন তো ফিস লিখলাম ফিস লিখে মান্থলি কত সার্চ হয় ফিশিং লিখে মান্থলি কত সার্চ হয় ফিস অ্যান্ড কো লিখে মান্থলি কত সার্চ হয় ফিস পিকচার্স লিখে মান্থলি কত সার্চ হয় সেগুলো দেখাচ্ছে ফিস ক্যাচিং শুধু ফিস ক্যাচিং দিয়ে তেত্রিশ হাজার একশোটা সার্চ হয় মান্থলি ওকে আপনি একজন ওয়েব ডিজাইনার ও ডেভেলপার যাই বলে আপনি একটা ওয়েবসাইট তৈরি করছেন ওয়েবসাইটটা কিসের জন্য তৈরি করছেন আপনার বিজনেসের জন্য আপনি ধরেন অর্নামেন্টস সেল করেন মেয়েদের অর্নামেন্টস সেল করা হয় 
भाड़ा दी तो मान तो मार्केटिंग सबारमेंटकम দেখেন বিডি জুয়েলারি লিখে প্রতি মাসে 320 জন সার্চ করে তাই না সো এই যে www.bagdum.com এখন ধরেন আপনি এটা সার্চ করলেন আপনি একটা অর্নামেন্টস কিনবেন আপনি কি করবেন প্রথম দুই তিনটার মধ্যে ঢুকবেন ফারস্টে ঢুকে যাবেন কিন্তু বাগডুমে কারণ এটা সবার প্রথমে আসছে তার মানে এই বাগডুম কিন্তু ফ্রি তে পেয়ে গেল এখন আমি কিনে ফেললাম আমি তো বাগডুমকে জানতাম না আমাকে বাগডুমকে কে চিনিয়েছে গুগল কে জানতো বাগডুম নামে কিছু আছে কে জানে আমরা বিভিন্ন সফটওয়্যার মাঝে মাঝে ডাউনলোড করার জন্য গুগল সার্চ করি ওই ওয়েবসাইটে দেখা গেছে যে জীবনে ঢুকে নয় ক্লিক ক্লিক করে ওই সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করে ফেলতেছে লাভ হলে কি ওই ওয়েবসাইটে তার মানে হচ্ছে আপনার টার্গেটটা কি এই যে এসইওটা করা একদম শেষ দিকে আপনার টার্গেটটা কি যে सईदे ওরা এলিফ্যান্ট কিনতে চায় ওরা অনলাইনে সার্চ করলো এলিফ্যান্ট বাই এলিফ্যান্ট ওকে বাই এলিফ্যান্ট দিয়ে 590 বইটা সার্চ হয় মাসে সো ধরেন বাই এলিফ্যান্ট এখন আপনি যাচ্ছেন আপনার অর্নামেন্টস এর দোকানে চলে যাক সম্ভব কখনো কি সম্ভব এলিফ্যান্টস ফর সেল ইন ইন্ডিয়া তাহলে মানে ইন্ডিয়াতে এলিফ্যান্ট সেল করা হয় অনলাইন হাতি 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 সেল করা হয় সো আলটিমেট মানে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো যে বাই এলিফ্যান্ট দিয়ে ওই ধরনের ওয়েবসাইটে যাক আমার ওয়েবসাইটে আসা দরকার নাই যে এলিফ্যান্ট কিনতে আসছে সেটা আমার ওয়েবসাইটে গিয়েও কিছু কিনতে পারবে না কারণ আমার ওয়েবসাইটে ওগুলো নাই তার মানে গুগল কখনো এই কাজগুলো করে না আপনার স্পেসিফিক কিওয়ার্ড আপনার ওয়েবসাইটের ভিতরে কি আছে তার উপরে বেস করে সে কি দেখায় রেজাল্ট দেখায় ক্লিয়ার তার মানে এসিও মানে এমন না যে আমি বাই এলিফ্যান্ট দিয়ে সার্চ করালাম যে ভাইয়া আমি চুজ করছি আমার কিওয়ার্ড বাই এলিফ্যান্ট ওকে তোমার ওয়েবসাইটে কিসের উপরে ভাই আমার ওয়েবসাইটে সারের এখন আমি চাচ্ছি বাই এলিফ্যান্ট দিয়ে আমার সারের ওয়েবসাইটে চলে যাবে এটাকে কখনো সম্ভব যদি বাই এলিফ্যান্ট দিয়েও হয় সেক্ষেত্রে আপনার ওয়েবসাইটের মধ্যে এলিফ্যান্ট রিলেটেড টপিক থাকতে হবে এলিফ্যান্ট রিলেটেড ছবি থাকতে হবে কিন্তু আপনার ছবি তো সারের গুগল তো মামা বাড়ির আবদান না যে গুগলকে আপনি বললেন যে বাই এলিফ্যান্ট দিয়ে আমার ওয়েবসাইটে ঢুকাই দিবে সে ঢুকাই দিবে গুগল চায় না আপনাকে মেইন কথা হচ্ছে গুগল আপনাকে চায় না আপনি জোর জবরদস্তি করে নিজের ওয়েবসাইটটাকে এমন ভাবে রিসার্চ করে টপিকগুলো এমন ভাবে সাজালেন যাতে জোর জবরদস্তি করে গুগলে আসা যায় বুঝতে পারছেন নাকি কিছু বুঝতে পারতেছেন না কি বুঝলেন কি বুঝছেন সেটাই বলেন এতটুকু কথার মধ্যে কি বোঝা গেল गुगल सार्च दी जाते चले आसे कारण आप जी गुगले सार्च कर सबकिू पाई 
সো মানুষ এখন গুগলের উপর নির্ভরশীল সো আপনার ওয়েবসাইটকে গুগলে সাবমিট করতে হবে একটা ওয়েবসাইট মানুষ তৈরি করেই ইউজার দেখবে বলে যত ওয়েবসাইট ওয়েবসাইট হয়তো কোডিং দিয়ে ডিজাইন করতেছে একজন ডিজাইনার বাট উদ্দেশ্য কি ঘুরে ফিরে আপনি একটা জিনিস কি জানেন প্রত্যেকটা জিনিসের শেষ কথা হচ্ছে মার্কেটিং কিভাবে আপনি ব্যাংকে টাকা রাখতেছেন আপনি বলতেছেন আমি ব্যাংকের একজন এমপ্লয়ি হ্যাঁ আমি মার্কেটিং আমি মার্কেটিংয়ের লোক না আমি ব্যাংকের এমপ্লয়ি বাট ব্যাংক কি করতেছে ব্যাংক মার্কেটিং করতেছে আবার আপনি একজন সফটওয়্যার কোম্পানির একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার আর আপনি ওয়েব ডেভেলপার আপনি বলতেছেন না আমি তো একজন ওয়েব ডেভেলপার বাট ঘুরে ফেরে আপনিও মার্কেটিং আপনার কোম্পানি কি করতেছে আপনার কোম্পানি তো সফটওয়্যার সেল করতেছে আপনাকে দিয়ে সেটা বানিয়ে নিচ্ছে তো সব কোম্পানিরই ঘুরে ফিরে কাজই হচ্ছে সেল করা তাদের যে প্রোডাক্টটা আছে বা যাই আছে সেটা সেল করে ব্যাংক কি সেল করে বলেন তো ব্যাংক তার সার্ভিসটা সেল করে কি ধরনের সার্ভিস আপনি যে ব্যাংকে টাকাটা মজুত রাখবেন সেই সার্ভিস ঋণ সার্ভিস আপনার কাছে সেল করে সফটওয়্যার কোম্পানি আপনি সফটওয়্যার কোম্পানির ওয়েব ডিজাইনার কিন্তু আপনার কোম্পানি কি করে সফটওয়্যার সেল করে কাদের কাছে বাইরের বাইরেদের কাছে কোটি কোটি টাকায় সফটওয়্যার সেল করে আপনাকে আপনাকে দিয়ে সফটওয়্যারটা বানায় নেওয়া হয় দেন বাইরের দেশে কোটি কোটি টাকা দিয়ে সেল করে ওরা টাকা দেয় আপনাকে সেলারি দেয় ঘুরে ফেরে সব কিছুর পিছনেই তো মার্কেটিং একটা শোরুম बड़ो एकटिपति प्रोडक्ट की सबान सेल कर হয়তো সে এখন নিজে সাবান সেল করে না তার এখন লাখ লাখ এমপ্লয় স্বপ্ন আগোরা এরা কি সেল করে সাবান থেকে শুরু করে নিত্য প্রয়োজনীয় তারপরে এই যে কস্কো সাবান কস্কো সাবানের মালিক হ্যাঁ কস্কো সাবানের মালিক আপনি দেখবেন না মানে সে এমন গাড়িতে যা তার চেয়ে আর ওটা দেখা যাবে না কিন্তু কস্কো সাবান সে সেল কস্কো সাবান ব্যবসা করে কস্কো সাবানের তো ব্যবসা করে সে কি সাবানের ব্যবসা করে অথচ সে তাকে আমরা ছুঁতে পারি না সে এতটা কোটি ভর্তি কিন্তু কি করে ও সাবানো ব্যবসা করে কিন্তু ঘুরে ফিরে সব কিছু হচ্ছে বিজনেস এখন বিজনেসে আপনাকে পেতে হবে যেমন আমি যদি কস্কো দিয়ে কস্কো কোথাও কস্কো বাই ইন বিডি দিয়ে সার্চ করলাম কস্কো সাবান বা আমি লাক্স সো প্রাইস ইন বিডি দিয়ে সার্চ করে যদি আমি সেটা না পাই সেক্ষেত্রে তো আমি ব্যবসাটাকে সেই লেভেলে নিতে পারি না লাক্সে গেলাম চাল ডাল চলে আসছে এবং চাল ডাল থেকে আমি কিনতে পারছি সো লাভটা কার হলো এই মুহূর্তে আমি যে লাক্স চাবান থেকে গেলাম চাল ডালের হলো চাল ডালের সাথে আবার কার হলো লাক্সের হলো লাক্স কোম্পানিরও হলো তাই না চাল ডাল একটা মাধ্যম থার্ড পার্টি হিসেবে কাজ করলো আমরা হচ্ছে কি প্রোডাক্ট বলেছিলাম এর আগেও আমরা হচ্ছে প্রোডাক্ট গুগলও আপনাকে গুগলও আপনার কাছে সেল করে গুগল কি এমনি এমনি চলে গুগল আপনার থেকে কি সেল করে আপনার থেকে কি বাই করে বা আপনি গুগল থেকে কি কিনেন গুগল আপনাকে তো বিক্রি করে কাজ করে গুগল আপনাকে সেল করে আপনাকে সেল করে আরেকজনের কাছে কি সেল করে আপনার অ্যাটিচিউড আপনার বিহেভিয়ার সেল করে যে এই লোকটা সারাদিন গেম সার্চ করে নতুন নতুন গেমস এবার গেম কোম্পানিকে গিয়ে বলে কি টার্গেট অডিয়েন্স পায় গেছি তোমরা গেমসের বিজ্ঞাপন দাও আমি ওই ছেলেটাকে এই বিজ্ঞাপনটা দেখাবো এখন ওনাকে আমি পাঞ্জাবের বিজ্ঞাপন দেখালাম ধরেন আমি গুগল আমি ওনাকে পাঞ্জাবের বিজ্ঞাপন দেখালাম আপনাকে সারের বিজ্ঞাপন দেখালাম একটা কিছু সেল হবে উনি জীবনে পাঞ্জাবি কিনবে আপনি জীবনে সারে কিনবেন তার মানে গুগল আপনার বিহেভিয়ারটা কিনে নিচ্ছে যে এই ছেলেটা পাইছে এই ছেলেটা টি শার্ট লিখে সার্চ করছে এই মেয়েটাকে পাইছে এই মেয়েটা শাড়ি লিখে সার্চ করছে এবার বিজ্ঞাপন দাতাদেরকে বলতেছে টাকা দাও আমি তোমার লক্ষ্য জানতেছি টাকা দেয় ওর কাছে গিয়ে বলে যে শাড়ি লাগবে শাড়ি আপু বলতেছে হ্যাঁ আমি শাড়ি পরিত আমি শাড়ি কিনে দিলাম আপনাকে গিয়ে বলতেছে পাঞ্জাবি লাগবে ভাই বলছে হ্যাঁ এই দিচ্ছে আপনি পাঞ্জাবিতে লাগবে এভাবেই কি হচ্ছে গুগলের মাধ্যমে বেঁচে কেনা হচ্ছে বাট গুগল হয়ে গেল একটা সার্চ ইঞ্জিন স্মার্ট ওয়েতে 
ঘুরে ফিরে ব্যবসাটা এমন তার মানে আপনারও এখন একটা টার্গেট আছে আপনিও হচ্ছে ব্যবসায় আপনার টার্গেট হচ্ছে কি গুগলে আমাকে মোটামুটি প্রথম পেজে আসতে হবে তাহলে আমি অনেক লোকদেরকে পেয়ে যাব পাঞ্জাবি নামক আমার একটা ওয়েবসাইট আছে পাঞ্জাবি হাউস সো আমি চাচ্ছি পাঞ্জাবি বিডি দিয়ে সার্চ করলে যাতে দেখেন পাঞ্জাবি বিডি দিয়ে প্রতি মাসে একশো সত্তর জন সার্চ করে তার মধ্যে যদি একশো জনকেও আপনার কোম্পানিতে আনাইতে পারেন তার মধ্যে তো পঞ্চাশটাও সেল করাতে পারেন ফ্রিতে এটাই তো আপনার লাভ আপনার কি গুগলে সার্চ এর জন্য অপটিমাইজেশন করতে আপনার কোনো টাকা লাগতেছে ওয়েবসাইট বানাইতে তো টাকা লাগবেই এটা স্বাভাবিক ওয়েব ডিজাইনার আপনি যদি ডিজাইন না পারেন আপনাকে তো ওয়েব ডিজাইনার দিয়ে কাজ করাইতে হবে সেখানে টাকা লাগবে সো ওইটা বাদ দিলে ফ্রিতে যে কিছু লোক পাচ্ছেন সেটা তো আলটিমেটলি আপনাকে গুগল দিচ্ছে আপনি কিছু করলেন টাকা দিচ্ছেন গুগলকে তাহলে তার মানে এই জন্য আমাদের সার্চ ইঞ্জিন অনেক রুলস রেগুলেশন ফলো করতে হয় গুগলকে বললে গুগল মামার মতো দিয়ে দেয় না আমার ভাগ্নে বলছে ভাগ্নেকে ফার্স্টে নিয়ে আসছে তার মানে কম্পিটিশন করতে হবে রিসার্চ করতে হবে পড়াশোনা করতে হবে যে গুগলকে কিভাবে আমরা ক্র্যাক করে কাজ করব সেটাই আমরা শিখবো সো স্টার্ট সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন দুই ধরনের বা এসিও টু টাইপস ওয়ান ফ্রি এসিও নাম্বার টু পেইড এসিও খাতা নিয়ে আসতে বলছিলাম খাতা নিয়ে আসেন না নিয়ে আসেন লিখেন মনে থাকবে এগুলো সব সো সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন দুই প্রকার একটা হচ্ছে ফ্রি এসিও আরেকটা হচ্ছে পেইড এসিও আসেন সবার প্রথমে আমরা পেইড এসিও নিয়ে একটু আলোচনা করি আচ্ছা সো যেটা বলছিলাম যে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন দুই ধরনের একটা হচ্ছে ফ্রি এসিও আর একটা হচ্ছে পেইড এসিও আচ্ছা ফার্স্টে আসি পেইড এসিওটা কি ফ্রি এসিও কাজ পরে পেইড এসিওটা কি একটু দেখে আমি জাস্ট এসিও লিখে সার্চ করলাম এসিও লিখে কত সার্চ হয় এসিও লিখে কত সার্চ হয় আট লাখ তেইশ হাজার তাই না প্রতি মাসে আবার ধরেন আমি বললাম হোস্টিং হোস্টিং লিখে সার্চ করে দুই লাখ ছিচল্লিশ হাজার মানুষ প্রতি মাসে এবং সিপিসি পাঁচ দশমিক নব্বই ডলার আসেন একটু সিপিসিটা বুঝি তারপর একটু একটু করে আলোচনা করবো এখানে অনেক টার্মস আছে যেগুলো বুঝতে হবে কস্ট পার পেইড এসিও বলছিলাম আর এখানে বললাম সিপিসি এর মানেটা কি তার মানে এত সংখ্যক মানুষ এটা সার্চ করে এটা খুবই ভ্যালুয়েবল একটা কিওয়ার্ড হোস্টিং এবং এটার কম্পিটিশন অনেক হাই কম্পিটিশন অনেক হাই হাজার হাজার হোস্টিং কোম্পানি আছে সবাই তো এসিও করার জন্য বসে আছে সবাইকে তো আর গুগল সামনে জায়গা দেয় না কম্পিটিশন সো এই যে বললাম পেইড এসিও এর মানে হচ্ছে সেই ধরনের কোম্পানি যারা নাকি ফ্রি এসিও করে সুবিধা করতে পারছে না ফ্রি এসিও করে কি করতে পারছে না সুবিধা করতে পারছে না এবং তাদের টাকারও অভাব নাই টাকার অভাব নাই যার কারণে সো তারা কি করলো পেইড এসিও শুরু করলো পেইড এসিও যখন শুরু করলো তার মানে হচ্ছে আমি যদি এই মুহূর্তে এইটাতে ক্লিক করে ওই কোম্পানির কাছ থেকে প্রায় এই টাকাটা গুগল কেটে নেবে বুঝতে পারছেন অ্যাজ গুগল ওদের বিজ্ঞাপনটা দেখিয়েছে আমি যদি একটা ক্লিক করে ওদের কাজ থেকে পাঁচ ডলার কেটে নেবে তার মানে টাকা দিয়ে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে এখন আপনি বিক্রি করেন শাড়ি আপনি যদি টাকা দিয়েই বিজ্ঞাপন দিলেন লোকটা যদি টাকার মাধ্যমেই আসে তার লাভ হলো কি সেল করে ইনকাম কীভাবে করে কিন্তু ওরা অনেক বড় কোম্পানি ওদের টার্গেট আলাদা তার মানে 
ওরা টাকা দিয়ে এসি ওটা করছে গুগলকে টাকা দিছে গিয়ে বলছে যে ভাই আমি এমনি এমনি পারছি না তোমার কাছে টাকা দিলাম তুমি খরচ করো কিন্তু আমাকে সামনে দেখাতে হবে দেখেন তো অ্যাড 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 তিনটাই অ্যাড এবং যে বেশি টাকা দিচ্ছে তাইটা ফার্স্টে রাখছে যে আর একটু কম দিচ্ছে তারটা সেকেন্ড রাখছে কম্পিটিশনে যে আর একটু কম টাকা দিচ্ছে তাকে এই যে বাংলাদেশে একটা কোম্পানিও কি করছে গুগলে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে দেখছেন মানে টাকা সো তার মানে হচ্ছে টাকা খরচ করে ব্যবসা করা এইটা হচ্ছে ফ্রি এর মাধ্যমে আসছে একদম ফার্স্টে বাট নর্মালি আপনি কখন কি অ্যাডগুলোতে ঢুকছেন খুব কমই ঢুকেন অ্যাড অ্যাড দেখলে আমরা ভাবি এটা কি না কি স্প্যাম না কি জানি আল্লাহ বেশিরভাগ মানুষই এটাতে কি করে ঢুকে যায় আর ওরা টাকা দিয়ে করতেছে ওদের অনেক টাকা যেমন ধরেন সামান্য একটা ওয়েবসাইটের বিজ্ঞাপনও ইন্ডিয়াদের ইন্ডিয়াতে টিভিতে দেয় বাংলাদেশে কয়টা ওয়েবসাইটের বিজ্ঞাপন টিভিতে দেয় দেখছেন কখনো খুবই কম এখানে ডট কম নামে যেগুলো ফ্রি সেগুলোতে খুব এক মানে কমই মানুষ মনে হয় আপনি হলে কি করতেন অ্যাডে ক্লিক করতেন নাকি নিচে থেকে এখানে ক্লিক করতেন আলটিমেটলি এগুলাই রিলায়েবল ও তো টাকা দিয়ে আনছে ও ভালো না খারাপ ও তো নিজের বিজ্ঞাপন নিজেই দিচ্ছে এখন যে টাকা দিয়ে বিজ্ঞাপন দেয় কখনো টিভিতে দেখছেন যে আমাদের প্রোডাক্টটা অমুকের থেকে একটু খারাপ তা আমাদের প্রোডাক্টটা নেন যত খারাপই হোক বলবে যে রং ফর্ষাকারী বিশ্বের এক নাম্বার ক্রিম আসলে আমি জানি না সেটা বিশ্বের এক নাম্বার নাকি কিন্তু সে তারা বলতে বিশ্বের এক নাম্বার আবার আরেকটা কোম্পানি বিজ্ঞাপন দিলে সেও নাকি বিশ্বের এক নাম্বার তো বিশ্বের এক নাম্বার কি সবগুলা মানে বিজ্ঞাপন দিতে গেলে তো এত কিছু বলা যাচ্ছে না সো ওরা তো আর বিজ্ঞাপন দিয়ে আসছে বাট যে ফ্রিতে আসছে তার মানে সেই মোটামুটি রিয়েল ফাইটার সে ফাইট করে আজকে অবস্থানে আসছে তার মানে হচ্ছে এগুলো হচ্ছে কি পেড এসি তার মানে এখানে যে প্রত্যেকটা অ্যাড অ্যাড দেয়া হয়েছে সেগুলো প্রত্যেকটার জন্য গুগলকে টাকা দিতে হয়েছে এবং গুগলের ব্যবসা এটাই গুগলও চাই আপনি ওকে বিজ্ঞাপন দেন কিন্তু না আপনি কি করবেন পরিশ্রম করে এগিয়ে আসবেন কারণ আপনার যদি টাকাই থাকতো তাহলে তো আপনি হয়েছিল টাকা থাকলে আপনি এসবে সিও করা দরকার ছিল না টাকা কম বলে তো আপনি এই এসিও করবেন যাতে কম টাকায় নিজের শ্রম দিয়ে এসিও করে ফার্স্ট পেজে এসে আমি কিছু একটা করতে পারি ইনকাম করতে পারি এই তো টার্গেট তো যদি টাকাই দিলাম তাহলে লাভ হলো কি এই কারণে এইখান থেকে শুরু হয় এসিওর যাত্রা মানে আপনি এসিও শিখে কি করতে যাচ্ছেন সেটার যাত্রা ক্লিয়ার বুঝতে পারছেন কিছু बुझे गल्टिमेट गुगल के टाक दिए एसिओ ওকে আসেন এবার ফ্রি এসিওতে আসে তার মানে পেইড এসিওর বাইরে আপনার ওয়েবসাইটটাকে র্যাঙ্কে ফার্স্ট পজিশনে বা ফার্স্ট পেজে আনার জন্য যে কাজগুলো আপনাকে করতে হবে সেটাই ফ্রি এসিও ব্যাপারটা কি যেমন এইখানে এই যে ওয়েব হোস্টিং ভিপিএস হোস্টিং নেম চিপ এরা যে আসলো এদের এখানে কি অ্যাড লেখা তার মানে ফ্রিতে এসেছে তার মানে ও ফ্রি এসিও করে এসেছে তার মানে ওর ওয়েবসাইটটা টোটালি সে খুব ভালোভাবে এসিও করেছে খুব ভালোভাবে এসিও করেছে খুব ভালো ডিজাইন করেছে এবং তার মাধ্যমে সে গুগলকে অ্যাট্রাক্ট করতে পারছে গুগল বলতেছে না ওকে আমার নিয়ে আসা দরকার র্যাঙ্কে র্যাঙ্কে ফার্স্ট পজিশনে ওকে আমার নিয়ে আসা দরকার সো গুগল নিয়ে আসছে ক্লিয়ার বিকজ তার সেই কোয়ালিফিকেশনটা আছে তার ওয়েবসাইটে সেই কোয়ালিফিকেশনটা আছে 
ওয়েবসাইটের প্রতিটা কোডিং করার সময় সে ভেবে চিন্তে কোডিং করেছে আবি যাবি কোডিং করে নাই বুঝে শুনে প্রত্যেকটা লাইন প্রত্যেকটা কিছু সে ভুল যেমন আপনি যখন ওয়েবসাইট অনেকেই আছে ডিজাইন করে ভালো হ্যাঁ ডিজাইন অনেক সুন্দর করতে পারে কিন্তু কন্টেন্টগুলোকে রেডি করতে পারে না এসিও হচ্ছে সেখান থেকেই শুরু তারপর কন্টেন্টগুলোকে অপটিমাইজ করতে এসিও তো কিছু নিয়ম আছে ওয়েবসাইটের যে পেজটাকে এসিও করতে যাচ্ছেন সেখানে এইচ ওয়ান বা হেডিং ট্যাগগুলো নির্দিষ্ট পরিমাণে রাখতে হয় দুটা থেকে তিনটা এইচ টুটা নির্দিষ্ট পরিমাণে রাখতে হয় এভাবে সেগুলো আমরা আলোচনা করব আস্তে আস্তে আপনি কি এইচ টি এম এল এর মোটামুটি ট্যাগ জানেন বেসিক ট্যাগগুলো এইচ টি এম এল এইচ ওয়ান পি জাস্ট কন্টেন্ট লেখার জন্য যেগুলো লাগে জানেন ওকে তাহলে প্রবলেম নাই আমরা শিখব সো তারপর যেটা আসে এই ফ্রি এসিও করার জন্য আমাকে কি করতে হবে ফ্রি এসিওর মধ্যে আবার অনেক কিছু করে যায় কিভাবে করতে হয় ফ্রি এসিও একটা হচ্ছে অন পেজ অপটিমাইজেশন অফ পেজ অপটিমাইজেশন এখন সব টার্মসগুলো আমরা বুঝে রাখি টার্মসগুলো আজীবন কাজে লাগবে আপনি যখন ক্লায়েন্টের কাজ পাবেন যদি আপনাকে অন পেজ বলা হয় আপনি যদি নাই বুঝেন আপনি কাজ কিভাবে করবেন ক্লায়েন্ট একেবারে বলবো আমাকে অন পেজ অপটিমাইজেশন করে দাও আপনি বলবেন এটা আবার কি জীবনে তো নামই শুনি নেই কিন্তু করতে পারেন দেখা যায় যে আপনি করতে পারেন কিন্তু এই টার্মসটা নাম শুনে নেই সো টার্মসের নামগুলো জানা থাকতে হয় আপনি কাজ করবেন আপনার মেইন হচ্ছে থিওরিটিক্যাল নলেজ বেশি থাকা লাগবে প্র্যাকটিক্যালও থাকা লাগবে বা থিওরিটিক্যালও থাকা লাগবে বিকজ আপনার ক্লায়েন্ট তো জানে না অন পেজ কীভাবে করে ক্লায়েন্ট খালি জানে অন পেজ অপটিমাইজেশন আপনি আবার অন পেজ অপটিমাইজেশন কি শুনে নিন কিন্তু করতে পারেন আপনি যেভাবে সিও করেন সেটা আসলে অন পেজ অপটিমাইজেশনই সো অন পেজ অপটিমাইজেশনটা কী অন পেজ অপটিমাইজেশন মানে হচ্ছে এই মুহূর্তে আপনার ওয়েবসাইটে ধরেন আপনার ওয়েবসাইট হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইট ধরলাম আপনার ওয়েবসাইটের ভিতরে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র বিন্দু পরিমাণ ইঞ্চি পরিমাণ যে কাজই আপনি করছেন প্রত্যেকটা কাজকে বলা হয় অন পেজ অপটিমাইজেশন আপনার ওয়েবসাইটের অভ্যন্তরে সেটা হতে পারে একটা হেডিং দেয়া সেটা হতে পারে একটা লোগো দেয়া সেটা হতে পারে কন্টেন্ট রাইট করা সেটা হতে পারে একটা রেফারেন্সি বা অ্যাঙ্কার দেওয়া যে ক্লিক করলে আরেকটা পেজে চলে যাচ্ছে এটাও হতে পারে যে ক্লিক করলে কিন্তু ওদের ওয়েবসাইটেরই আরেকটা পেজে চলে গেল এই যে ক্ষুদ্র থেকে আমরা এগুলো শিখব আমি টার্মসগুলো বলছি অনেক টপিক আছে সে এই যে প্রত্যেকটা কাজ আপনি করছেন বিন্দু থেকে পরিমাণে যে মেনু তৈরি করলে প্রত্যেকটা কাজ প্রত্যেকটা সিঙ্গেল জিনিসকে বলা হয় অন পেজ অপটিমাইজেশন তার মানে সোজা বাংলায় আপনার ওয়েবসাইটটাকে রেডি করাই হচ্ছে অন পেজ অপটিমাইজেশন মানে আপনার যে ওয়েব পেজ সেটাকে অপটিমাইজ করা সেটাই হচ্ছে আপনার অন পেজ অপটিমাইজেশন সোজা বাংলায় আর অফ পেজটা কি আপনার ওয়েবসাইটের বাইরে যা যা করবেন মার্কেটিং করেন শেয়ার করেন আর্টিকেল লিখেন আরেকজনের ওয়েবসাইটে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে শেয়ার করেন আপনি ব্লগ লিখেন ফোরামে আপনার ওয়েবসাইটের ব্যাপারে কন্টেন্ট লিখছেন যেটাই করছেন আপনার ওয়েবসাইটের বাইরে সেটাই হচ্ছে কি অফ পেজ অপটিমাইজেশন তারপর আপনার ওয়েবসাইটের বাইরে আপনি যাই করছেন প্রত্যেকটা জিনিস হচ্ছে অফ পেজ অপটিমাইজেশন ক্লিয়ার তার মানে সিঙ্গেল থিং প্রত্যেকটা ছোট ছোট কাজ আপনি যখন আপনার পেজের বা আপনার ওয়েবসাইটের বাইরে করছেন সেইটাকে তখন বলা হচ্ছে অফ পেজ এবং ইনডোর আপনার অন পেজ অপটিমাইজেশন এর মানে কি ধরেন এখানে একটা হেডিং দিলেন এইচ ওয়ান ধরেন আমি কোডিংয়ে যাই এই যে কোড কোডগুলোর মধ্যে অনেক কোডিং থাকে যেমন টাইটেল থাকে টাইটেল লেখা মেটা ইনফরমেশনগুলো লেখা তারপরে সাপোজ আপনি কোনো কিছু লিঙ্ক আপ করতে চাচ্ছেন একটা ছবি লিঙ্ক আপ করা এই লিঙ্ক আপটা একটা ট্যাগের মাধ্যমে করা হয় লিঙ্ক ট্যাগ এই যে প্রত্যেকটা ছবি লিঙ্ক আপ করা এরপরে প্রত্যেকটা ব্যাপারগুলো আপনি সাজানো আর্টিকেল লেখা প্রত্যেকটা কিছুকে বলা হচ্ছে অন পেজ অপটিমাইজেশন এই কোডিংগুলাই যখন আপনি লিখছেন আর্টিকেল লিখছেন একটা ওয়েব পেজকে রেডি করছেন সেটাকে তখন বলা হচ্ছে কি অন পেজ অপটিমাইজেশন ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছেন 
আপনি একটু লেট করে ফেলেছেন ভিডিও হচ্ছে ভিডিও দেখে নিতে পারবেন সো ক্লিয়ার ব্যাপারটা কোনো কনফিউশন কোনো প্রশ্ন আপনার মাসে কজন সার্চ করে সেটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেটা কিন্তু আমাদের কারোরটাতেই দেখা যায় না তো এখানে কিভাবে দেখা যায় এটা আমরা দেখি বিকজ আমরা তো একজন এসিও এক্সপার্ট হবো আমাদের জানতে হবে যে কোনটা লিখে কত মানুষ সার্চ করে সো সেক্ষেত্রে আমরা একটা এক্সটেনশন নাম এসেছি সেটা নাম হচ্ছে কিওয়ার্ড এভরি হয় কিভাবে আমরা চলে যাব মোর টুলসে মোর টুলস থেকে এক্সটেনশনে যাব যাওয়ার পর আমরা কি করব এক্সটেনশন থেকে এখানে চলে যাব ওপেন ক্রোম ওয়েব স্টোর যাওয়ার পর আপনি সার্চ করেন কিওয়ার্ড এভরি আপনি দেখতে পাবেন যে একদম প্রথমে চলে আসছে এবং সেটাকে আপনি কি করবেন এই যে অ্যাড টু ক্রোম নামক একটা বাটন থাকবে সেই বাটনে ক্লিক করে আপনি কি করে নেবেন ক্রোমে অ্যাড করে নেবেন আর কোন প্রশ্ন আপনার কোনো কিছু বুঝতে প্রবলেম আচ্ছা অফ পেজটা কি তাহলে তার মানে আমার নিজের ওয়েবসাইটের বাইরে আমি আবার চলে যাই ধরেন তার মানে এই ওয়েবসাইটটার বাইরে আপনি মার্কেটিংয়ের জন্য যা যা করছেন প্রত্যেকটা সিঙ্গেল কাজ হচ্ছে কি অফ পেজ অপটিমাইজেশন তার মানে আপনি আপনার ওয়েব পেজের বাইরে টোটাল ওয়েবসাইটের বাইরে যাই করছেন না কেন সে সব কিছুই কি অফ পেজ অপটিমাইজেশন ক্লিয়ার সো এইগুলোই আমরা শিখব সো আসেন আরও কিছু শিখি সো এসিআরপি কি ছিল সার্চ ইঞ্জিন রেজাল্ট পেজ তার মানে কোনটা কি সার্চ ইঞ্জিন রেজাল্ট পেজ বলা হচ্ছে আপনাকে যদি এখন কোনো ক্লায়েন্ট বলে যে আমাকে সার্চ ইঞ্জিন রেজাল্ট পেজে বা এসিআরপিতে এনে দাও তার মানে কি সার্চ ইঞ্জিনে সার্চ করে তো পাওয়া যাবে এক একদিন না একদিন পাওয়া যাবে এক হাজার পেজের পরও পাওয়া যাবে বাট সার্চ যদি বলে এসিআরপি এর এক নাম্বারে নিয়ে আসে তার মানে কি সার্চ ইঞ্জিন রেজাল্ট পেজের এক নাম্বার পেজে নিয়ে আসে ধরেন আমি সার্চ করলাম ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ সেক্ষেত্রে এই ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপের জন্য ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ ডট কমটাই কিন্তু চলে আসছে ফার্স্টে তার মানে ওরা ওইভাবে এসি ওটা করেছে সো আপনার ক্লায়েন্ট আপনাকে কী বলবে যা আমার ওয়েবসাইটটাকে তুমি ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ এই কিওয়ার্ডের জন্য এসিআরপিতে রেখে দাও মানে সার্চ ইঞ্জিন রেজাল্ট পেজে নিয়ে আসো ওকে সো টোটাল ওয়েবসাইটে তৈরি করা হয়েছে শুধুমাত্র ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপের জন্য এবং দেখেন শুধুমাত্র ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ দিয়ে এক লাখ পঁয়ষট্টি হাজার মানুষ প্রতি মাসে সার্চ করে এবং আগামী মাসে এটা দেখবেন চার থেকে পাঁচ গুণ বেড়ে যাবে সিজন ওয়াইজ চার থেকে পাঁচ গুণ এটা বেড়ে যাবে আপনারা জাস্ট চেক করবেন ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ আগামী মাস থেকে সার্চ করা শুরু করবেন আর যখন খেলা শুরু হয়ে যাবে ফার্স্ট ডে সেদিন সার্চ করবেন দেখেন এখানে চার গুণ বেড়ে যাবে তার মানে সার্চটা ডিপেন্ড করছে স্পেসিফিক ইভেন্টের উপরে যেমন ওয়ার্ল্ড কাপ আসছে তখন ওয়ার্ল্ড কাপ রিলেটেড টপিকগুলার কিন্তু বেড়ে গেছে যেমন রোজার সময় মানুষের শপিংটা বেড়ে যায় তা আপনার একটা শপিং মল আছে আপনার টার্গেট থাকবে না রোজার মাসে অনেকে সার্চ করে আমি যাতে সিআরপিতে একটু সামনের দিকে নিয়ে যেতে পারি সেক্ষেত্রে লাখ লাখ মানুষ সার্চ করবে আমার ওয়েবসাইটে অনেকে চলে আসবে এবং আমি সেখান থেকে ছাড়িয়ে চুরি সেল করতে পারবো ক্লিয়ার তার মানে আছে আমাদেরকে প্রত্যেকটা টপিকের উপরে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজ করতে হবে আমাদের প্রত্যেকটা দেখেন এখানে আমরা সুবিধাটা যেটা হলো ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ টু থাউজেন্ড এটা দিয়ে বারো হাজার একশো জন সার্চ করে ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ টু 
2019 teams 8100 এর পরে 14800 শুধুমাত্র টিকেটস দিয়ে দেখেন এখন আপনি ধরেন ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ টি20 এটা দিয়ে মাত্র 5400 জন সার্চ করে কারণ আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে যে আপনি কোন কিওয়ার্ডের জন্য কাজ করবেন তাই না কিওয়ার্ড কোনটা যেটা দিয়ে মানুষ সার্চ করে সো এটাকে বলা হচ্ছে তাহলে সার্চ ইঞ্জিন রেজাল্ট পেজ কোনটাকে এই যে পেজটা আসছে এটাকে বলা হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন রেজাল্ট পেজ कर्च कर चल्लिस ज्ञान दीटेड इन कन्फिडेंस सेंटर शपिंग मल एड्रेस गतकालिजिट कर शबे पढ़ाते बंद थकते आवार्स गो डिफरेंट होते तो एन आपनर मत कि गूगल अटोमेटिक जाने कब सब पढ़ाते बंद थकबे ना कि बंद थकबे ना भाई सी आई बंध कि बंद नहीं गूगल जाने गूगल की खेते क्ज नहीं फ्री ते फ्री सब पढ़ाते बंद थको सब इनफरमेशन दिए दीचे तमें यू हमारे दीसि गूगल के गूगल गो देखा तमें गूगल के गुला देसे ये मिट सबान आवार्स माइट डिफार मिट सबान आवार्स माइट डिफार मैं एर पर होते आवार्स डिफरेंट होते एप्रिल एगारो बारो तेर चौदह एरक बस तारीखे क्योंकि बंध देखें अटोमेटिक एखे चले आसें आज के इन्स्टिट्यूट बंध वूगले जो अपनी एपसर माध्यम एस आई टी जो चाहें सार्च कर तक बोलो आज के बंध आज के जेओना मैप से जान बोले दे आज के क्लोज आज के जेओना क्या जाच आज के क्लोज कख खाल कर मैपेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटे
ओके गूगल इंडिया एवरेज सेट लिखे सर्च करें तार पड़ो चोला आज चे बिकॉज पाशो को तो देश बोले सो माज माज आपने देख बैन जब विभिन्नो कंट्री थाक बे जिस अगर कंट्री थे के सर्च कोले शेटा आज बना बट आपने एक जो इसी एक्सपर्ट आप इतने कंट्री नहीं आते इन तक और बना आशुक ना कंट्री थे के शामोशन आवर विजिटर आज तक कौन आपने तो ऑफ करना है। आपने पीसी तो गेले डूगल डॉट कॉम डॉट बीडी चला आज पे। आपने तो शुद्ध बांगला देश में जो नए सीओ कोर बना। ए सीओ टाइप है वर्ल्ड वाइड। है जो भी बांगला देश में तो जो ना कोर है शेट आला था। बट आपने जो कुछ काज स्टार्ट कोर बन तो कौन तो गूगल डॉट कॉम है रिडायरेक्शन लेके एंटर कर ले आज जीवनो कंट्री रिडायरेक्शन हो बना गूगल डॉट कॉम में आज बना नॉट बीडी दे आज बना क्लियर आपने लैपटॉप देखे कोनो कंट्री रिडायरेक्शन हो बना ऑस्ट्रेलिया तक ऐसे एयू आज बना इंडिया तक ऐसे इंडिया आज बना टोटल वर्ल्ड वाइड आज क्लियर सो आपने जो कोन एसीओ एक्सपर आपने जोखों काज कोर्बन जोखों कीवर्ड ने रिसर्च कोर्बन तो आपन डूबल डॉट कॉम एक कोर्बन आपने स्पेसिफिक एक कंट्री लिखे कोर्बन जो दी जो दिवो बाप रहते हो कहाँ है शुद्ध बांग्लादेश है तार पोरा क्लियर सो एक रेस्टोरेंट की के विदेशी रह कितना आशन है सो शेखेते तो आपने एमोन जो दी होतो चे विदेशी रह जो दे आमर वेबसाइट टू के आमर तो शामोशन है, आमर तो लाभ आमर तीन क्या मुझसे, शामोशन टक होता है, एसीओ थे के टाला दे, बट जोकों टाका दिए दिच्छे, तो अगर तो आपकी चाय बने शुद्ध बांगला देशी तेरे के बिक्या बंदा, एमोन जगह बिक्या बंद निश्चित दिवन ना कारा � देखें नहीं सार्च इंजन ऐतो दिन हमरा सर्च कोड़े सी बट कोतो किचा हमरा क्या लोड़ी नहीं शब्द किचा क्या लोड़े सी एंड कोतो किचा आते हैं सो स्नैक पैक एंड थ्री पैक शाप बा की सो ऐटा होते हैं आपने जो कुछ सर्च कोड़े सी की धोने सर्च धोरे सार्च रहा होते हैं लोकल सर्च इन मोड़ रेस्टोरेंट नियर बाय आठ लाख तेईस हजार मानव शुक्र है। रेस्टोरेंट नियर बाय दिला। आश्लो की मेज़बान रेस्टोरेंट। एवं आपने नीचे जान रास्तर ऑपोजिट है ताकि मेज़बान रेस्टोरेंट देखा जाए। उन्हें गूगल आमल लोकेशन पे ट्रैक करे। बोला ना गूगल का चाहे प्रोडक्ट लोग तो ठीक है आमल लोकेशन ट्रैक करे देखने गूगल कैसे आपने एक प्रोडक्ट, तो गूगल ठीक ही है मेज़बान रेस्टोरेंट आला दर के आमर कैसे पढ़ा, आमर के पढ़ा है दिल से, सेल कोर, की भावे इधर देखें, आमे जो लिखना रेस्टोरेंट नियर बाय, इधर दिए सर्च करे आठ लाख तेईस हजार मानवश, प्रति जो कंट्री थे, बाय वर्ल्ड वाइड, शेखेत्र ऐजे मेज़बान एवं ए जे रेस्टोरेंट नियर बाय दिला हम फास्ट ए जे मेज़बान रेस्टोरेंट आज चाहे हमारे कैसे मनोच्छेद ना मेज़बान टाइम मनोच्छेद शॉप से भालो आम जो तो मेज़बान ऐसा कुछ चला जाए शेके तो क्या होगे आज बे किधर देखें इटा में चौहत्तर मीटर दूरे इटा छाताशी मीटर दूरे उसी चिलो ना इटा � और तो तो एक रख से टू थे, एक रख से थ्री थे। अब अरे इटा एक तो दूरे हो, किधर इटा फोर पॉइंट टू, अरे इटा फोर। गूगल तो इटा थ्री पॉइंट नाइन, इटा वाला पाव। किधर इटा शॉप से कहाँ से? गूगल अवश्य ही कौन मानो शॉप से पेशी ढूँपे शेटा हो की कौरे, ट्रैक कौरे, जब मेज़बाने कॉल जोन क्लिक कौरे, 
গুগল ভাবছে যে না এটাতে বেশি মানুষ যায় সো এটা দিয়ে নিয়ে যায় আবার এটা সবার কাছে গুলো অনেক কিছু ডিফাইন করে আপনার কাছে যায় ইনফরমেশনগুলো কত সুন্দরভাবে দেয়া তারপর কত সুন্দরভাবে রিভিউ দেওয়া রিসেন্ট রিভিউগুলো কেমন রিসেন্ট রিভিউগুলো যদি হাই হয় দেখো মাত্র ছয় দিন আগে সে দিছে যে দে প্রোভাইড ভেরি স্পাইসি ফুড টু দেয়ার কাস্টমার সো গুগল ভরে নিছে আপনি কি গুগলের কাছে সবসময় একই রকম থাকবেন কখনো খারাপ হবেন না আপনার রিভিউ খারাপ হয়ে গেছে আপনার ভিজিটার কমে গেছে গুগল আপনাকে এখনও একে রাখবে জীবন ও না গুগল আপনাকে টেনে ধরে নিচে পাঠায় দেবে আবার আপনার ভ্যালু বেড়ে গেছে মানুষ আপনাকে তিন নাম্বার পেজে গিয়েও খুঁজে বের করে আপনাকে গুগল সুন্দরভাবে ফার্স্ট নিয়ে আসবে গুগল নিজের ইম্প্রেশন কখনো নষ্ট করবে না গুগল সব কিছু ফ্যাক্ট কাজ করে তারপর করে দেখেন হয়তো রিসেন্টলি কেউ ভালো রিভিউ দিয়েছে তাই তাকে ফার্স্টে নিয়ে এসেছে আমরা জানি না গুগল কীভাবে এটাকে নিল কোন ফ্যাক্টরের কারণে সেটা এই রেস্টুরেন্ট আলাই জানে এবং গুগলের অ্যালগোরিদম বলতে পারবে বাট আমি যখন নিজের ওয়েবসাইটের জন্য এসিও করবো আমাকে কেন নিছে সেটা আমি বুঝতে পারবো বাট ওকে কেন নিছে ও অবশ্যই তেমন কিছুই করেছে বাইরে থেকে তো আপনি বুঝতে পারবেন না সে কি করেছে এই তিনটাই আসলে তিনটাতেই তো আলটিমেটলি এই যে আট লাখ তেইশ হাজার মানুষ সার্চ করে আমিও সার্চ করলাম আমি তো ঘুরে ফেরে এটাতেই যাবো আমি তো আর জানি না অন্যগুলো আছে নাকি এই রিয়াতে আপনি ধরেন জীবনে আসেন নাই আপনি কোর্স করার জন্য এই ইনস্টিটিউটে ফার্স্ট আসছেন ক্ষুদা লাগছে দুপুরবেলা আপনি গুগলে সার্চ করলেন তা আপনি তো আর জানেন না যে আপনার দোতলাতে একটা রেস্টুরেন্ট বা তাহলে আমাদের ষোলো তালাতে একটা রেস্টুরেন্ট আছে আপনি সেটা জানেন আমাদের সতেরো তালাতে একটা পার্লার আছে সেটা জানেন জানেন না আপনি ঠিকই ওই তিন মাথা ঘুরে কিন্তু আপনি খেতে গেছেন বিকজ গুগল আপনাকে দেখাইছে গুগল আপনাকে দেখাইছে গুগলকে আপনি ট্রাস্ট করে চলে গেছেন আপনার ঠিক ছয় তালাতে ধরেন নামাজের জন্য ব্যবস্থা আছে আমাদের এখানে ছয় তালা মসজিদ নামাজ পড়া হয় ওখানে কিন্তু সেটা কেউ জানে সেটা আপনার জানেন না আপনি নামাজের জন্য গুগল সার্চ করেন গুগল বললো যে ও তিনশো মিটার দূরে একটা মসজিদ আছে যাও নামাজ পড়ে আসে সো গুগলের উপর সবাই নির্ভরশীল এখানে কিছুই করার নাই সো তার মানে গুগল যাকে ফার্স্টে নেবে সেই আসবে তার মানে সেই লাভটা পাচ্ছে এই যে মেজবান রেস্টুরেন্টে আমি খেতে গেলাম এটা কার মাধ্যমে গেলাম গুগলের মাধ্যমে নইলে আমি জীবনে খেতে যেতাম আমি নাম শুনতাম মেজবান রেস্টুরেন্ট নামে আছে যে তার মানে হচ্ছে এখানে এই সিওটা কাজ করে এভাবে সো এই তিনজনে আসছে এই তিনজনেই সবচেয়ে বেশি ভিজিটর পাচ্ছে আপনি দেখেন মেজবান দেখবেন যে গুগল থেকেই অর্ধেক পায় সো আসেন ভলিউমগুলো চেক করে রেস্টুরেন্টস নিয়ার মি নাও এটা দিয়ে দুই লাখ এক হাজার জন পার্সন সার্চ করে দেখি তো ক্লিক করলে কি আসে এখন দেখেন মেজবান চলে গেছে মেজবান নাই মেজবান এম তিন নাম্বারে তার মানে ওই কিওয়ার্ডটার জন্য মেজবান হাই ছিল তার মানে এবার বুঝতে পারতেছি আমরা এসিও এক্সপার্ট হিসেবে বুঝতে পারতেছি রেস্টুরেন্ট নিয়ার মি দিয়ে মেজবান বেশি কাজ করছে বা রেস্টুরেন্ট নিয়ার মি নাও দিয়ে খুব একটা কাজ করা নাই এবং সেটা নিয়ে টোকিও এক্সপ্রেস কাজ করছে সো টোকিও এক্সপ্রেসটা ফার্স্টে যদিও টোকিও এক্সপ্রেস সবচেয়ে দূরে তারপরে ঢাকা তারপরে অর্থাৎ ঢাকা রেস্টুরেন্ট এক লোকে ছিলই না অস্তিত্ব সিঙ্গেল একটা স্পেলিং সিঙ্গেল একটা ওয়ার্ড সব চেঞ্জ করে দিচ্ছে আবার এই স্পেসিফিক সার্চও হয় ধরেন রেস্টুরেন্ট ইন বনা নেই এবার কি জীবনও আসবে মেজবান তো মেজবানকে বলতে পারবে যে রেস্টুরেন্ট ইন বনা নেই দিলে আমাদেরকে পাবে এটা করাইতে পারবে না যদি লোকেশন নিয়ে এসে ও করাইতে চায় সেটা পারবে না সো এখন আসছে ট্রি হাউস চিলে কোঠা তারকা অথচ ট্রি হাউসটা এক দশমিক সাত কিলোমিটার দূরে চিলে কোঠাটা সবচেয়ে কম দূরে চিলে কোঠাটাকে সেকেন্ডে নিয়ে আসছে বুঝাই যাচ্ছে রেটিং ম্যাটার এখন এই যে এভাবে আসলো এটাকে বলা হচ্ছে স্ন্যাক প্যাক অ্যান্ড থ্রি প্যাক এখন আপনার ক্লায়েন্ট যদি আপনাকে একটা অর্ডার দেয় যে আমাকে তুমি থ্রি প্যাক করে দিও আপনার বলো দূর প্যাটা আমি পারি এসিও তুমি থ্রি প্যাক নিয়ে প্যাক এগুলো কি বলতেস আপনি টার্মসটা জানেন আপনি করতে পারেন কিন্তু টার্মসটা আপনি জীবনে শুনেন নাই সেক্ষেত্রে আপনি কখনো কাজ করতে পারবেন তার মানে থিওরি কাউন্স ফার্স্ট এটা কি জানেন সবার প্রথম আপনাকে থিওরি শিখতে হয় আপনি সরেও সরেয়াই শিখছেন সরেও সরেয়া দিয়ে অতে অজগর এটা ছিল তাও থিওরি বাট অজগর তো যখন সামনে দেখছেন তখন সেটা ছিল প্র্যাকটিক্যাল যে অজগর পাইছে এই যে সামনে এই যে অত অজগর সো এখানেও আপনাকে ফার্স্ট থিওরিটিক্যাল যে সবচেয়ে বেশি ভালো গ্র্যাপ করবে সেই ভালো এসে এক্সপার্ট হবে এই সেও তো একটু পড়াশোনাটা থিওরিটিক্যাল যেটা অন্যান্যগুলোতে হ্যাঁ কোডিং কোডিং কিন্তু তাকে কোডিংয়ে করতে হবে সো সেই থিওরিটিক্যাল শিখে কী করবে বুঝতে পারছেন তার মানে এই টার্মসগুলো আপনার মনেই রাখতে হবে কাজ আসছে দেখেন এবার আপনাকে একটু ফাইবার করিয়ে দেখা ফাইবারে শুধু থ্রি প্যাক দিয়ে আপনাকে কাজ করতে দিতে হবে থ্রি প্যাক
I will rank your business top on Google search three pack. एक आच्छा तो आपने बोलते हैं दूसरा ऑर्डर आज के चोल से ऑलरेडी रहने छोलों टाइप आज कोरे फल से लेवल नॉल से ना पूनो डॉलर कोरे काज करे स्टैंडर्ड है तीस डॉलर कोरे काज के लिए प्रीमियम ही शोध डॉलर कोच का अगर आपने के थ्री पैक बोला हो इसे जे ऑन गूगल से थ्री पैक आपने पार है ना आपने बोला लिखे भूले जाए स्टूडेंट आमी जेवाब भी ताको एप्लीकेशन शिखाते हैं इस टाइप सीओ फ्रेंडली। तो हमने कोडिंग बोले उन्हीं जेवाब भी कौन से इस टाइप सीओ फ्रेंडली। तो उन्हीं ऐसे वो कोर्स टक औरने उन्हीं को उन्हें क्या तो देखना ऑन पेज ऐसे वो कास्टा दितो उन्हें किन्तु पार्ट तो ये तो उन्हें नाम जाने so they can I will be your SEO agent six but I will be deep on page SEO of your website. I will do on page SEO optimization. बुरे फिरे आशे Google के आगे पूछते हो अबे तार पोरे कहाँ से आशन इर पोरे आलो किचु पूछी लिंक बिल्डिंग बा लिंक साइट ये लिंक बिल्डिंग की यार लिंक साइट टेक प्रश्न आस्ते बारे बोलते बारे में देखिए तो आपने जोखन जे कोनो किचु दिया सर्च करते हैं तो अरे नूनी सर्च करते हैं सोशल इस्लामी बैंक आम्रा बुझते ही तो बढ़ते जब बोरो बोरो जे शॉप्स्टा गुला था बेशे गुला तो ये टेक कार कोत्ता होगा आपने क्या कोत्ता होगा ना आपने इसे एक्सपेरिमेंट आपने क्या तो कोत्ता होगा इटा अच्छा आर देखे नहीं क्यों क्या मैं एक टक बोला बोले सिला लिंक बिल्डिंग बाय लिंक साइट इटर माने इटा की इटर मानो से देखे हैं इखाने थ्री पैक आस्ते बस ये टा शुद्ध मात्रो आमर किसेर जोन्नास्ते � so, what do you want to say? What do you want to say? Three pack. What do you want to say? Three pack. Location. Yes, location. What do you want to say? And this is the same. This is the same. This is the same. Branches, Internet Banking, Social Islamic Bank, Board of Directors, Carrier Special Offer. We have to do the same navigation. जब मैं शुद्ध मात्र ब्रांच से क्लिक करूँ शाराशुरी सोशल इस्लाम में बैंक के ब्रांचेस गुला मैं देखते बाबू ये जो गूगल ही नेविगेशन टक कोरे दीलो ये टक की बोला होता है लिंक बिल्डिंग में लिंक साइट जब हम थोरें sit.com .pd लिखे सर्च कर ले कोरा पोरे देखें फ्री कोर्स अबाउट आज ग्राफिक एंड वेब डिजाइन so, we can click on the contact and click on the contact. So, we don't have to go to the location. So, we can go to the location. So, we can go to the location. So, what do you say? What do you say? What do you say? What do you say? Site building or link building. Link site. So, we can click on the quick navigation page. Google is helping us. We don't have to go to our website. We don't know where our website is. We don't know where our website is. मेनू टास्क है, हमारे तो वेबसाइट तो है मोंटा है ना, 
সো সে ক্ষেত্রে কন্টা গাছ পেজটা আপনি হয়তো ধরেন খেয়ালি করেন না কিন্তু গুগল আপনাকে এখানেই দিয়ে দিচ্ছে যে কন্টা গাছ এটা কার কন্টা গাছ ওরই কন্টা গাছ এই যে গুগল এত সময় নিয়ে টোটালটা আপনাকে রেডি করে দিচ্ছে কেন রেডি করে দিচ্ছে নিশ্চয় আপনি ওরকম কিছু করছেন গুগল তো ফ্রিতে আপনাকে সহজে করে দেবে না আপনি সেটার জন্য রিসার্চ করেছেন সেটার জন্য কাজ করেছেন তার মানে কি এসিও করেছেন ক্লিয়ার নাকি এখনও বুঝছেন না আপনার চেয়ারে থেকে মনে হচ্ছে কনফিউজ কি কনফিউজ আমাকে বলেন মানে কি বুঝতে পারছেন না কোনো কিছু আছে যে বুঝতে পারছেন না বলতে হবে যদি না করে এটা কিছু রুলস ফলো করতে হবে অবশ্যই না বুঝতে পারছেন কত কিছু শিখলেন আজকে দিনে অনেক কিছু শিখলেন এগুলো যদি মনে না রাখতে পারেন লাভ নাই কারণ কি যখন করতে যাবেন তখন যদি এটা এতক্ষণ যা বলছে এগুলোই না বুঝেন তাহলে কিছু করতেও পারবেন না এখানে শিখেই যাবেন করতে পারবেন না প্র্যাকটিক্যালি সো শেখার সাথে সাথে বুঝতে হবে সো বাসায় গিয়ে প্রচুর পরিমাণে সার্চ করবেন যে কয়টা ওয়েবসাইটের কোন কোন ওয়েবসাইটে সাইট লিঙ্কিংটা আছে সাইট লিঙ্কিংগুলো কেমন সেগুলো আপনি বের করবেন হ্যাঁ যে আমার দূরত্বটাকে মেনশন করে দিচ্ছে এবং কোথায় আছে কোন ধরনের রেস্টুরেন্ট আছে সেগুলো মেনশন করে দিচ্ছে দুই ধরনের ফ্রি প্যাক আমরা দেখেছি একটা হচ্ছে কি রেস্টুরেন্ট নিয়ার বাই সেক্ষেত্রে আমার কাছাকাছি রেস্টুরেন্ট আমি জানি না রেস্টুরেন্ট টোকিও এক্সপ্রেস কি ধরেন একটা কোম্পানি টোকিও এক্সপ্রেস দিয়ে সার্চ করলাম এখন টোকিও এক্সপ্রেস যে রেস্টুরেন্ট এটা কয়জন জানে টোকিও এক্সপ্রেস দিয়ে নর্মালিও তো সার্চ করতে পারতাম এটা তো কোম্পানিও হতে পারে টোকিও এক্সপ্রেস রেস্টুরেন্ট সেটা কীভাবে বুঝবো তো রেস্টুরেন্টস নিয়ার বাই দিলাম রেস্টুরেন্ট হিসাবেই টোকিও এক্সপ্রেসটাকে দেখাচ্ছে এটা হচ্ছে একটা থ্রি প্যাক আর একটা থ্রি প্যাক দেখেছিলাম যে সোশ্যাল স্ট্যাম্প ব্যাংক দিয়ে আপনি যখন সার্চ করেছেন তখন সোশ্যাল স্ট্যাম্প ব্যাংক একটা ব্যাংক শুধু কাছাকাছি সোশ্যাল স্ট্যাম্প ব্যাংক কোথায় কোথায় আছে সেটা দেখা দিচ্ছে তার মানে এগুলোও করতে হয় আপনি একটা ব্যাংকের এসিও ম্যানেজার হিসেবে কাজ করতেছেন সেক্ষেত্রে আপনাকে এগুলো করতে হবে যে ডিবিবিএল ডিবিবিএল নিয়ার মি দেখেন একদম সাইট বিল্ডিং ব্রাঞ্চ লোকেশন ফার্স্টে আসছে এরপর আমরা কোথায় আছে সেটাও দেখা দিছে ফ্রিতে দেখা দিছে গুগল জানে রাজবালা ব্যাংক একটা ব্যাংক গুগল জানে রাজবালা ব্যাংকের প্রকৌশনের একটা ব্রাঞ্চ আছে গুগলকে জানে রাজবালা ব্যাংকের অমুক জায়গায় একটা ব্রাঞ্চ আছে এই লোকেশনের ব্রাঞ্চ আছে গুগলকে ফ্রিতে ফ্রিতে এগুলো খুঁজে খুঁজে ভাই তোমার একটা কোম্পানি গুগলের কাছে নিশ্চয়ই রাজবালা ব্যাংক অনেক বড় কোম্পানি না তবে গুগলের কাছে নয় তো আমরা আমরা কোনো কোম্পানিই না কোনো বড় কোম্পানিই না যে গুগল আমাদেরকে এসে এসে করবে রাজবালা ব্যাংকও কোনো বড় কোম্পানি না গুগলের কাছে যে গুগল স্বেচ্ছায় ভাইয়া আপনাদের কি কাজ ব্যাংক ও আচ্ছা ভাইয়া আপনাদের ব্রাঞ্চ কোথায় আছে প্লিজ একটু বলেন না যে গুগল করে গুগল কি রাজবালা ব্যাংকের এসু এক্সপ্রেসটা এটা প্রোভাইড করছে যে ভাইয়ারা আমাদের এই এই জায়গাটা আছে আপনি একটু দেখাই দিন ওইভাবে এখন গুগলকে তারা সরাসরি মেল পাঠায় বলে নাই গুগলকে এটা করার জন্য তারা কিছু রুলস ফলো করছে সেটাই হচ্ছে এসি ক্লিয়ার এই যে দেখেন আমি মাউস নিচ্ছি রাজবালা ব্যাংক এই যে এখানে একটা আছে এখানে একটা বুথ আছে এখানে একটা বুথ আছে এখানে একটা বুথ আছে এখানে একটা বুথ আছে আমি যদি রুবি বেল নিয়ার মেয়ে দেখলাম এই যে থ্রি প্যাক আসছে এই থ্রি প্যাকটা একটু অন্য ধরনের না এখানে তো আমি আলাদা করে শুধু পড়ি না শুধু ডিবি বেল কে বলছি সো এই থ্রি প্যাক শুধু ডিবি বেলের জন্য তবে থ্রি প্যাক স্পেসিফিক হতে পারে বাট অর্গানাইজেশনের জন্য হতে পারে যেমন হতে পারে ব্যাংক নিয়ার মেয়ে সেক্ষেত্রে ব্যাংক ব্যাপারগুলো কনসেপ্টগুলো একটু বুঝেন ব্যাংক মানে অনেক গুগল তার মতো থেকে একটা থ্রি প্যাক দেখাইছে আর শুধু ডিবিবিএল সেক্ষেত্রে ডিবিবিএল এর কোথায় ব্রাঞ্চ আছে শুধু সেটা দেখাইছে এটা আলাদা মানে স্পেসিফিক অর্গানাইজেশন বা আমার ওয়েবসাইট ওয়াইজ আমি থ্রি প্যাক বানাইতে পারবো আবার আমি থ্রি প্যাকে ঢুকে যেতে পারবো এই যে এইভাবে ব্যাংক নিয়ার মি মানে আমার দুইটা পোর্শন আপনাকে থ্রি প্যাক করতে হচ্ছে একটা হচ্ছে ব্যাংক নিয়ার মি দিয়ে সার্চ করলে আমার ব্যাংকটাকে তুমি দেখায়ও আর একটা হচ্ছে আমার ব্যাংকের ব্রাঞ্চ দিয়ে যদি কেউ সার্চ করে তখন একটা থ্রি প্যাক দেখিও গুগলকে ওইভাবে কি করে দিতে হচ্ছে এসিও করে দিতে হচ্ছে মানে এতদিন এগুলো দেখেছেন কখনো খেয়াল করেন এগুলো কিভাবে আসে তাই না গুগল ফ্রিতে এগুলো দেয় যত কিছু আসছে সব আমরাই দিই বা এই ডাচেওয়ালা ব্যাংকে দেখেন গিয়ে খোঁজ নিয়ে একজন এসিও এক্সপার্ট আছে উনি এগুলো করেছে অবশ্যই ডাচেওয়ালা ব্যাংকে আইটি অফিসার আছে ম্যানেজার আছে তেমন এসিও এক্সপার্টও আছে বসে বসে সে এক্সপার্ট এই কাজগুলো করছে 
আবার ব্যাংক নিয়ার মি দিয়ে সার্চ করলে ওই যে দেখেন কাছাকাছি আমার শাহজাল ইসলামী ব্যাংক আছে সাউথ ইস্ট ব্যাংক আছে ঢাকা ব্যাংক আছে শাহজাল ইসলামী ব্যাংক আমাদের নিচতলা সো এই যে দেখিয়ে দিচ্ছে এই যে চুয়ান্ন মিটার চুয়ান্ন মিটার মানে এই যে লিফট থেকে কালে নামবেন এটাই চুয়ান্ন মিটার শপিং মলের ভিতরেই রাত এই যে শাহজাল ইসলামী ব্যাংক এখানেই শাহজাল ব্যাংক বুঝতে পারছেন ব্যাপারগুলো অনেক বেশি রিসার্চ বুঝতে হবে কনসেপ্টটা একটা হচ্ছে ব্যাংক নিয়ার মি দিয়ে সার্চ করলে আমাকে পাবে বাট সেটা আমার তাহলে ব্রাঞ্চ ওয়াইজ পাচ্ছে না আবার আমার ব্রাঞ্চ ওয়াইজের জন্য আর একটা আমি ফিডব্যাক তৈরি করলাম সো এই ধরনের বড় অর্গানাইজেশনের জন্য এই সিওটা অনেক হার্ড বুঝতে পারছেন সাত